はいどうもこんにちはまみよしですということでね、まあ、タイトルでわかると思うんですけども MacBook Pro 返品しましたでこれだけ聞くとねなんで返品したんだよって思うかもしれないんですけどもこちらの動画見てくださいはい今ね YouTube 新しい MacBook Pro16 インチ YouTube 見てたんですけど途中でね画面が止まってであれなんでだろうとまあ何回かあったから画面戻るだろうと思ってちょっと本落ちしてたらまさかのこれ何これでもう何も反応しないみたいなあここは反応するか普通に一時停止とかここに出てたんだけどそれもなくなってますね明るさ調整もできるか明るさ調整とかはできるんですけどもう何も反応しないみたいななんか最近最近っていうかほんと今日さっきも動画書き出し中に止まってでフリーズして結局強制終了するしかなくて強制終了したんですけどなんか最近こういうバグが多いです皆さんはどうでしょうかまあねもともとそのスピーカーのバグとかはまあなんか全体的にあるっぽかったんですけどもなんか普通に使ってる時にちょくちょくなんかプチフリみたいな感じで起きてたりしてでまあ OS のバグだろうと思ってたんですけど YouTube の動画とかを書き出してたら、この画面ですよ。で、もうこれが一回起きてから、で一回強制終了したんですけど、そっから本当に調子悪くなっちゃって、なんかフリーズする頻度も増えて、これちょっとダメだと思って、返品しました。で、返品してお金返ってきたんですけども、いやーでも、これでまた同じの買って、で、同じ問題起きるんだったらちょっと嫌だなーと思った、思ったんですけど、MacBook Pro 16インチ、もう一回買いました。でね、前回と同じ MacBook Pro 買っても面白くないとということで今回はですねカスタムしましたで何をカスタムしたかっていうとまあね結構ね皆さん気になるのは吊るしのモデルのスペックだと思うので前回はね下のモデルの吊るしモデル購入して6コアコア i7 の 5300M のやつを買ったんですけども今回は上のモデルの吊るし8コアコア i9 2.3GHz そしてグラフィックは 5500M の 4GB ですねのモデルを今回買ったのでこちら開封していきたいと思いますてかもう待ちきれなくて実際に開封しちゃったんですけど開封の動画も撮ってでハプニングも起きたのでぜひ楽しんで見ていただけたらなと思いますそしてねベンチマークとかも測ったんですけどもかなり驚きなことも分かったんでちょっとその辺も見ていきたいと思いますラデオンネプロ 5500M の 8GB モデルのベンチマークとか結構出てるんですけど 4GB モデルって出てないと思うんですよねなのでそちらも測りましたでねケースも買ったんでこれもねレビュー動画出すのでケースとかも気になる方いたらぜひ下のチャンネル登録登録ボタンよろしくお願いしますということで開けていきましょう GO! はいどうもこんにちはまみよしですということでまた買いましたでですね、今回はね、前のものとちょっとスペック変わって、上のモデル購入しました。2.3GHz、インテルコア i9、メモリア 16GB、で、1TB の SSD に、ラデオンプロ 5500M の 4GB、まあ、上の吊るしモデル、こちらを購入しました。なんでこれを選んだかっていうのも、ちょっと紹介していきます。まあ、開けていきましょうか。色は前回と同じで、スペースグレー、そして US キーボードになってます。ペリペリを剥がします。2回目ですね。16インチを開けるのは。で、返品した理由もね、今多分動画出てると思うんですけども、ちょっとね、不具合があって、フリーズとかもすごい頻繁に起こるようになっちゃって、これちょっとダメだと思って。返品しましたで返品したのはね実は結構前でマウスが効かないバグフリーズあとなんだ画面がすごいおかしくなっちゃったりしてもうなんか普通に使えたもんじゃないっていう感じで一回返品したんですけどでそれでこの16インチまた買って同じこと起こっても嫌だなと思って iMac Pro をちょっと通おうか迷ったんですけど僕、まあ、1月の終わり2月で引っ越しなんで iMac 買って。で引っ越すのめんどくさいなと思ったのとあと、まあ、年末は実家に戻るのでその時にノートパソコンがないと不便だなとまあ実は13インチの MacBook Pro あるんですけど、まあ、これだと結構動画編集とかも重いのでやっぱ16インチでしょうということでもう一回16インチを買いましたで、えー、16インチね調べたところ、まあ、僕が買ったのはね発売当日だったんで、えー、いろんな情報出てなかったんですけどもこの 5300M と 5500M 今回 5500M なんですけどプラス1万1000円でカスタムできるのかなこっちの方が 20% だったのかな確か結構スペック性能っていうのが上がってるのでお金に余裕がある方は 5500M の方を買うのをおすすめしますということで開けていきましょうでね今回もアップレストア銀座で購入したんですけどもこれ重いねえなんかあ,あれえ大丈夫これなんか毛が入ってる毛が入ってるのとあとなんかめっちゃすり傷っぽいの入ってるんだよね
今これ iPhone で撮ってますやばくないこれ大丈夫ほら今日はちょっともう撮っちゃったけどこんなもんなんか俺前回もこんな感じだった気がするここにもなんかついてるしこんな感じ悲しいこれいくらだったか32万円ぐらいしました前回27万だったんですけど本体にはさすがについてないような傷裏面も見ていきますか裏もなんか汚ねえ大丈夫これ今動画撮ってますやばくないこれめっちゃ汚いんだけどこれなんかここにもついてるしここすり傷えマジかなんか今年っていうかもう最近なのかななんか買い物するたびに不良品とかなんか傷だらけのものとかなんかすごい多い最近悲しすぎるよあでもこ充電器とかは大丈夫だいやーやだななんかまあこのペリペリだけだと信じましょう開けまーす頼むよ頼,頼むよやばくないなんか映んないほらほらほらほらほら触ってないっすよこれ他は大丈夫かなまあ傷はついてなさそう傷はついてないよかったいやただまあ傷本体に傷はついてなくてもちょっとなんか、まあ、いい気分はしないなっていう感じですね30万超えだからねでねケースも今回ねもう一回返品しちゃったんでこのスキンシールなくなっちゃったんですけどでスキンシールもね剥がすのめっちゃ大変だったあれ下手したら多分画面割れるくらい強力にくっつきますねまあそんな感じで開けていきましょうはいで今回ね充電回数ももう一回見ていきましょう前回充電回数6回だったんだねおーいキーもおども綺麗ですねわあ懐かしい画面でっかいなやっぱ16インチいいなただ重いんだよねはいということで来ましたマックベックプロ 2.3GB8 コア Core i9 メモリ 16GB でグラフィックが 5500M とちょっとピントが合わないはい重放電回数1回いいね気持ちいいだからペリペリは傷だらけだったけどまあただあれよな不良品結構当たるって言ったけどなんか最近物の質が低下してんのかな昔はそんななかったけどね不良品なんてアマゾンとかで買い物始めてからかもな不良品に当たるようになったの小学生中学生とかもう高校生の頃もそうかなほとんどなかったもんな不良品買ったこと、まあ、そんな感じでね MacBook Pro をまた購入し直したという動画なんですけどもまあねちょっとケースとかも新しく買いましたこの本体を守るシェルケースも買ったしその本体を入れるための布状のケースも購入しました結構ねケース紹介してほしいっていうコメント多かったんでねケースも買ってみましたシェルケースどうかなって思ったんだけどあのスキンシールだとねこの裏のゴム足がここに4点角に4点あると思うんですけどあそこはねガードできなくてそれが嫌だっていう人結構多いと思うし僕もねちょっとあ失敗したなって思ったんでまあそういうのもガードしたいと思い新しく買いましたでですねこれコア i9 になって8コアになったんですけど8コアになってグラフィックスもね 20% ぐらい性能が上がったということで今測りますかベンチマークそうしましょうはいということでベンチマーク測っていきましょうシネベンチ測っていきます前回測った時が2794だったのがどれくらい増えてるのか8コアになって 5i9 になったのでかなり増えてるとは思いますプロセッサーは 9880H ですでもう一個アップグレードすると 9980HK になりますまあ、ただそんな変わんないと思うんですけど、ちなみに 9980HK は、サッサンのベンチマークを見ると3512ポイントですね。サッサンの動画は下に、概要欄に載っけておきます。あ、前より早いな、やっぱり。買いモデルが2794。マックスまでやると3512。まあ、予想だと大体3300ぐらいになるんじゃないかなと思うんですが、どうでしょうか。で、3400ぐらいだったらなんか、あれですね、アップグレード。多分1万1000円で、9880H から 9980HK に、アップグレードできるんですけど、その1万1000円の差っていうのがどれくらい出るのか。あ、ファンうなってきましたね。はい、えはい、ということで出ました。ベンチマーク結果3458ポイント。9980HK。1万1000円かけてアップグレードすると3512になるんですけど、60、60ポイントしか差がないですね。なので
、コア i9、2.3 ギガと 2.4 ギガあるんですけど、これ 2.3 ギガモデルです。2.4 ギガだと3512。ということで、ほとんど変わんないですね。って考えたら、1万1000円分の価値ってあんまりないんじゃないのかなと思います。あと、30スロットリングとか熱暴走的なやつもあるんで、僕的にはね、このコア i9 の普通の 2.3 ギガのモデルがいいんじゃないかなと思いました。これがシネベンチ。ちょっとスクショ取っておきます。いや、これいびっくりだな。思ったよりいい結果が出ました。はい。そして次、ギークベンチいきます。MacBook Pro 16インチ。ギークベンチはね、CPU も測りますか一応。いきます。CPU。ちなみに、ギークベンチの結果だと、コア i9、上のモデルだと7217が出てます。で、コア i7 の6コアのモデルだと5813ですね。なので、さっきのやつとかを見ると、7217とほぼほぼ近い、6800とか7000ぐらい出るんじゃないかなと思うんですけども。どうでしょうかえ、これでね、サッサンの最上位。そしてこれが上のモデルの吊るしですね。で、前回僕が最初に買ったやつが下のモデルの吊るし。なので、全部のスペックで見れるのはこれかなりでかいですね。で、いろいろ使った中で、どの性能を選べばいいのかっていうのも教えたいと思います。でね、結構ね、このエダダンプロ55 00M、8ギガモデルのベンチマークとか、i9 の一番上のモデルのベンチマークとかあるんですけど、なかなかね、この中間のモデルのベンチマークとかの結果っていうの結構出てなかったりするので、これ結構今から買う人、購入検討してる人にとってはいい情報なんじゃないかなと思います。またこれから MacBook Pro 16インチの動画もバンバン出していきたいと思ってますので、ぜひ下のチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。こういう話をしてるうちに残りあと少しですね。さあ7000ぐらい。7000台行ってたらもう最高パワーになってます。暑さは、まあ、ほんのりあったかいかなぐらいですね。はい、結果出ました。あー、なるほどなるほど。これはまあまあの結果ですね。前回、コア i7 の一番下のモデルだと 5813。i9 の真ん中のモデルだと6702。で、一番上まで行くと7200まで行きます。なので、こうやってみると、一番上のモデルだと500ぐらい上がると。そういった感じになります。シングルはでもこっちの方が高いですね。まあ、次はね、結構気になってるのが皆さんね、このグラフィックなんじゃないかなと思います。この UHD630 はね、変わんないと思うんで、5500M の4ギガモデル、こちらでオープンシール測っていきます。Go。CPU も500の差で1万円って考えたら、ちょっとコスパはあんま良くないかなっていう感じはありますね。でですね、グラフィックなんですけれども、前回買った僕のモデルは 5300M。そちらが 22,601 ですね。で、サスさんが買った 5500M の 8GB モデルは 26,722 なので、だいたいこの間、おっと、おっとあれ ?27,308 これただ OS のバージョンが 10.15.1 と 10.15.2 だから、ちょっと変わってるのかもしれないですね。ただ、これあれですね。5500M。4ギガモデルと8ギガモデル。ほぼスペック変わんないって言ってもいいんじゃないかなと思います。本当にメモリの差なだけな気がしますね。8K とかなんか 4K 編集、4K 編集もでも多分4ギガでいけると思うんですけど、8K 編集とか 6K 編集とかするようになったら、多分グラフィックメモリ8ギガとかいると思うんですけども、フル HD ぐらいの編集だったら、5500M の4ギガモデルで全然いいんじゃないかなと思います。なので、この下のモデルは普通に使って、まあ、そこそこ快適にできればいいかなっていう感じ。で、この真ん中のモデルはコスパ最高で、ほぼほぼ限界の性能まで出したいよっていう方はこの上の吊るしモデル。で、できるだけもうスペックモリモリにしたいって方は全部盛るといった感じ。ただね、この上の吊るしモデルかなりいいですね。で、これがね、5300M なんですけども、だいたい5000円ぐらい上がってますね。なので、に、二、三割上がってます。いや、これはすごい結果出ましたね。ということで、まあ、誤差の範囲とかもあると思うので、一概には言えないんですけれども、まあね、かなりスペック高いこと分かったかなと思います。ということでね、次回はですね、動画編集において、五三丸丸 M。ただね、結構うろ覚えになっちゃう。同じプロジェクトデータっていうのがもうないので、なんとも言えないんですけども、その時と比べて動画編集快適になるのかっていうのをね、ちょっと次回の動画で検証したいと思いますので、マックブックプロ16インチ気になってる方はぜひ下のチャンネル登録ボタンお願いしますケースもねレビューしますのでぜひケースも気になってる方もチャンネル登録ボタンお願いしますということで以上バーイ